。大福啊，哎，好福气呀、啊！一下多俩孩子，瞧这孩子长得跟小玉人似的、啊。瞧着，天哪，谁家一下丢两个孩子？肯定急坏了。哎呦，你瞧这孩子啊，长得多水灵啊，细皮嫩肉的。来，大叔摸摸。哎呀，你行了吧？哎呀，老徐老徐，你这吓着孩子。哎，我我看看，不像咱。孩子，这都是咱们一些街坊邻居跟你们俩闹着玩呢，别害怕。哎，嫂子，这孩子还送过去吗？我看别送了，将来啊，给红旗当个童养媳吧。可不，这话看我。你别胡说，这是别人家的孩子。还得还给人家。哎呦，你说你，哎，大福哥呀，对你花钱买了，得留下。哎，对啊，那哄你长大了找这媳妇多好着呢，是不是啊？不像咱们附近的。对呀，我看看，就我看看孩子。老李，老李，哎，老李啊，从哪偷这个帽子？偷的。什么天啊？你戴破狗皮帽子？狗皮帽子啊？哎呦，不是坏，狗皮帽子。水塌的啊啊！水塌的，把这个，知道哪来的吗？县东乡赵家，哈，开着那个阴然铺破产了，当着当铺的成死当了，我成我的了。你呀，水塌，就凭你这破马褂，这帽子能配吗？就是了，呃，挣了钱慢慢治。我给孩子啊，老李啊，是土爷放屁神气了啊。啥？老李，老李，你们家失火喽？他才不怕失火呢，他的全部家当都在身上，他就怕掉水沟里去。<笑>就这俩孩子吗？啊，就这俩孩子。哎呦，大哥，你发财了，你发大财了。老李，你会看相啊？别看我不会看相，我能看出这俩孩子来历啊，不同凡响啊，大哥。老李给你道谢了，将来你要发了财，别忘俺老李啊！不会看相，你说什么呀？说的又不准。哎呀，嫂子，你不信我是吧？你信我瞎子，你找他算算。别提那瞎子了，这都十天半个月不见他了，不知道云游到哪儿去了。哎哎哎，对了，老李啊，来来来来来啊，趁着人多。来一段，来一段，来，对对，来来来一段，来一段，来一段，来一段。哎呀，来一段，谁给钱、啊？说说好就给钱，说的好就给啊。说好给钱，那当然了。来一段，来一段。哎呀，说太阳一出照西墙，说了个大姐爱尿床，一宿尿了三尺深，养了个鲤鱼二尺长。来来来，哎，老李啊，来一段荤的。对对对，来荤的，荤的，荤的，来荤的啊，来荤的啊。说武松拔下了花裤衩，他忽大忽大又穿上了呢。不是有孩子，小女儿没法说、啊。这老李就是嘴上缺德。老李呀、啊，啊，哎呀，各位老林家，这俩孩子刚来有点生，今儿天也不早了，大家先回歇着，明儿再来做啊。啊，行，都走，咱们到老李家去听去。大家听，走走走走，来来坐啊！咱咱咱听完了一块儿给钱啊！大哥，哎，听我的话，这俩孩子值大价钱。我走了哈，水他的。别害怕，大爷不会卖你们的啊。红喜，跟娘听书去。我不去，你自己去吧。你说你这个娘们儿，一天不听书，你活不了啊！这俩孩子刚来，住哪儿啊？你得给安排了吧？哎呀，你管就行了，我得去听书。那杨家将说到最要紧的时候了，不,不听接不上了。嗨，他就这么个人，书迷，没办法，咱们等着吧。来，跟哥玩去。我不去。让他们去玩吧，小小的亲小小的嘛，啊！哎呀，说这皇上啊，他就是一昏君啊，不听忠臣的，专信那奸臣的。哎呀，那不是书吗？书你也信呢？这老李头他也不是个东西，每次一到关键的时候啊，哎，他就来收钱，这有心跑吧，惦记着下头的。
。要不说你傻呢？你才傻呢！你不也去听戏呀、啊？一出戏就给人两毛钱，这一回来还替戏里的人掉眼泪，你不傻？来了，被子来了。哎，你咋把新被子给扛来了？我都舍不得睡。我知道该扛啥被子。嗨，他娘啊，扛来就盖吧，反正早晚不得盖了。来来来，放。季平，哎，是叫季平对吧？嗯。你爹叫什么？你还记得吗？夏西君。嗨，你看我说什么来着？这八九岁的孩子什么都记得。他是干什么的呀？弟弟原来在上海教书，后来不教了，正准备上北京呢。好好的，你们上北京干什么呀？那北京不是打仗的吗？我听弟弟说，是段总理任命他当什么官呢？嗯、呃，你说的是段祺瑞段总理？不知道，反正是段总理。爹爹正领着我和弟弟去北京呢，在济南遇上什么督办来济南，车不走了，爹爹带我们下来玩就走丢了。是好多人，好多好多人把我们挤走的。哎，这是你来的时候穿的衣服啊？是，那是我弟弟的。哦，哟，还真是有钱人家的孩子。哎，那你家里还有什么人吗？你娘呢？我娘已经死了。哎呦，真够可怜的。可是我爹爹给我们找了一个新娘。别提他，他才不是呢。这样的亲娘啊，准丢不了。季平啊，你亲爹在北京什么地方，知道吗？不知道，我们还没到北京呢。啊，那苏州的家，苏州的家还记得吧？当然记得了，我们家在苏州的书院街上，是一个大院子。爹爹在上海教书，我和弟弟就在那个大院子里长大的。书院街，书院街。哎，你听听这个名字，一听这名字，他爹就是个有学问的人。书院街多少号？你知道吗？七号。不过到了书院街，没有不知道下家的。人家呀，伯伯，您能帮我找到爹爹吗？能，当然能。哎呀，哎呀，这真看不出来啊！你平常三棍子打不出个屁来，这回还能平地里捡回一大元宝来。哎，我说什么来着？哎，咱们上哪儿找他爹去啊？啊？北京住什么地方，他也不知道啊。咱们去苏州啊。你想，夏家丢了孩子，他能不急吗？咱们找到了苏州的家，还愁找不着他爹呀、啊？嗯，那咱问他要多少钱呢？啊，这可是俩孩子呢。你这人呐，就是贪财。也是啊。这夏家真要是大户人家，这二三十块大洋应该不算啥。咱们可是把那俩孩子从人贩子手里救出来的，对呀。哎，翻一番肯定不行啊。那咱问他要多少啊？两番啊？哎呦，太多了吧？人家别说咱讹他，怎么能是讹他呢？那要不是咱，他那俩孩子还不定被卖到哪儿去了呢。是啊，哎，那就两份，到那儿再给他讲吧，啊。可就是路太远了，这路上还得花钱。大娘啊，这就叫舍不得孩子，套不着狼。对，这路上这花费，咱还能问他多要几个？咱还搭上功夫了呢。就是。哎，他爹，来，你
扎我一下，看是不是真的啊？哎呀，你怎么了这是？哎，我睡觉。哎，不行，这还不能睡。哎，你那条裤子呢？干什么呀？那几十块大洋，不得装半口袋呀？我得在你那裤子上缝上一暗口袋，穿了半辈子了，不能让贼也惦记上。哎呀，他娘的，这大半夜的，你都神经了你！哎呀，这胡扯！哎呀，干什么呀？睡觉。没你事儿，快睡觉。别整、啊，睡觉吧。睡睡睡睡睡。季平啊，今天你大爷就要帮你们找家去了。姐姐，快起！子健，快起来！快起啊！爹，回来了。啊，打回来了。啊，谁家的？周家的。哎，周家的甜瓜最好了，比程家的强。这人实诚不实诚啊，都在做的生意里头。什么叫甜瓜呢？就是往里填点什么，就是填沫，啊，不像那程家，什么都舍不得往里放。来，快吃。爹，你这样上苏州给他们找家去？啊，怎么了？凭什么呀？咱买回来的孩子凭什么还给他们？不还给人家，你养得起这两张嘴啊？来来来，哎，快坐下吃饭啊！来，快吃饭，啊。大爷今天就去苏州，帮你们找家去啊！谢谢伯伯。就是找到了也不能白给他们，不给一百个大洋，别想领孩子走。哥哥，你说这里有趵突泉呢，好玩吗？好玩。季平、子健，既然来到济南了，大明湖趵突泉是要去看看的。等我走了以后啊，让你红喜哥带你们去看看，啊。我们才不去，伯伯，带我们一起去苏州吧。啊，那可不行，带着你们啊，碍事儿啊。我们不会碍事的，带我们去吧。想这么走了，没门儿，得压在这里当肉票。你胡说什么呢？闺女啊，这次大爷不能带你去，因为仗还没打完呢，路上不太平。再说了。你大爷也拿不起三个人的车票钱呢。你放心，我一旦找到你们家呀，马上带他们回来接你们，啊。红姐，我走了，多帮你娘干点活啊。我才不干呢，我干活养两个白吃饭的。这小子，真是白养。嗯，回去了。等我找着了，马上就回来。好，早点回来啊。哎。要开了，季平，子健，爹爹对不起你们，爹爹先走了，爹爹一定会回来找你们，一定会回来找你们。走
这位兄弟，这街上有个夏家吗？这不就是夏家吗？他们当家的是叫夏西尊吗？不知道，这街上就这一家姓夏。谢谢啊。谁？我是打山东济南来的，我找夏先生，夏西尊先生。这儿没有姓夏的呀。哎，刚才人家说这家是姓夏呀。这家姓苏，你到别处再问问去吧。大嫂，求你了，进去通报一声。我问的明明白白的，这家是姓夏。我有急事儿，夏先生的俩孩子丢了，现在在我家呢。那好。那我给你问问去，你等一会儿啊。哎，谢谢。哎呀，这怎么就不姓夏了呢？不是这家。哎，大嫂，我给你问清楚了，这家原来住着姓夏的，现在卖给我家主人了。那夏家人呢？搬哪儿去了？我家主人说了，夏先生一家去了北京。不是，那他走了之后，他们家应该有亲戚在呀、啊。亲戚呢？我问过了，我家主人说不知道。你还是去问问别处吧。大嫂啊，夏家的俩孩子丢在济南了，现在在我家呢。他回来打听过吗？你家主人没跟你说？没说。我们家也是刚搬来不久，你还是再去别处打听打听吧。这可咋办呢？这连回去的盘缠钱都没有了，这可咋办？学社交吗？真的，你教我。对，走。哎，小王，你上手啊！对，上手。好摇，好摇。哎，对，抓摇。对，对。好，再上手。好，后腿，后腿。三档。后腿。这。这。好。抓腰筋，背口袋。帅。对。好。哎呀，你这笨蛋。下盘蹲脚。下手狠一点，超手，超到后边，很紧啊！转身，腰使劲，对吧？好，去！跪腿，跪腿，快点跪腿呀！手鞭子，手鞭子！甩后腿，甩对后腿！哎呀，你这笨蛋！哎。这孩子怎么说话呢？懂不懂规矩？有本事你来摔，摔就摔。抓他！往那边。你躲啥呀？你个孬种！你手别的，你的龟腿，你都使出来呀、啊！这就叫手别子。恭喜哥哥十架，十架。这就是跪腿。红喜哥哥摔得好，红喜哥哥摔得好。喂，你的，我的，谁？你是谁啊
。你的，我的，帅。一个大人和我们小孩玩什么？你的，我的，帅。帅就帅。孩子，回去吧，日本人惹不起呀、啊。你这个小孩子家怎么摔得过他呀？快走吧，走吧，走吧。帅。哎呀！哥哥，你们耍赖，不跟你们玩了，耍赖。耶！啊！耶！啊！啊！啊！啊！啊！啊！八哥！哇！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！叫他赔。咋不吃 了？ 我不想吃了。这两天你都不大 吃， 你不饿 吗？ 我不想吃了。娘， 他们是不是吃不惯咱家的 饭？ 吃不惯就吃不惯。要来的饭还嫌少，吃。姐姐，这不是在咱家里，饭不好也得吃饱啊。我想吃米饭，咱吃人家的饭不能挑。娘，吃了饭你还去听书不？你爹老不回来，这我哪有心思听书啊？也不知道这杨家将到底怎么样了。你在家他就回来吗？吃了饭你还去听书？我在家等他。回来了。过瞎子。什么风把你给吹回来了啊？我还当你在外头发大财了呢。当家了吧？我摸的没错吧？没到家，这哪是你的家呀？大妹子，我一听就知道是你，别人没有像你这么说话。别老拿我当外人，要不是因为有我，那年你能一出门就捡到一块钱？就因为这一块钱，你就在我们家住下了。这世上哪有这么便宜的事儿？王喜，去帮磨坊拾掇一下，再换点新草。你郭大叔没发财，又回来了。哎。大哥，你这都碰到啥新鲜事儿？新鲜事儿啊，那可多了。为什么我不愿意回来呀、啊？外面见识多呀。哎，郭瞎子，郭瞎子，哎。啊！我问你啊，他爹都出去一个多月了，到现在都没回来，这到底怎么回事啊？没回来啊！哎呀，你放心吧，我大兄弟他没事儿，明天啊不不
后天晚上一定回来。真的？你不信我刮瞎子，我先拉倒，我睡觉去。哎,哎，哎哎、真的是明天或者后天就能回来啊？那到底是明天还是后天呢？多问一句可就不灵了。听书去。姐姐，弟弟是不是不要我们了？不会，弟弟就要来接我们了。哎呦，这锅虾子还真是个本钱！人呢？啊啊！这一天都过去了，怎么还不见人影啊？哎呀，你慌什么呀？今天还没过完呢，不是还有明天呢？我这眼皮子怎么跳得更厉害了呀？哼，娘们家的就是沉不住气。听你的书去了，大妹子，还有剩下的馍馍吗？哎，有有有，我给你拿去。哎，济南这地方啊，爬不了。什么张柱办？活生生的一帮土匪，算了命不给钱，还打人。哎，嗯，你还给张都办的人算卦来着？<笑>他以为我看不见你，其实啊，我早就摸着他那枪杆子了。哎呀，原以为碰上有钱的了，没想到，倒挨了两枪托子。活该！哎，我说你怎么就没算准这两枪托呢？我跟你说啊，其实他也没占着什么便宜。我跟他说，啊，你命里有大富大贵，其实啊，还有血光之灾，就在眼前，我没告诉他，真的。嗯。哎呀，哎呀，说说啊，这佘太君也真是的，人家皇上根本就看不上你这一家啊！你这一家还那么忠干什么呀？切，都一门寡妇了还出征，图什么呢？哎，娘回来了，该回来的不回来，不该回来的倒回来了。我说让你送个馍馍，你咋死到半夜才回来呢？哎，别插门啊！你爹今儿晚上回来。哎，娘，吃饭了。娘，吃饭了。哎呀，吃吃吃，就知道吃。哎呀，这造的什么孽呀？啊，这平白无故的添了这两张嘴。娘，赶快吃饭！哎呀，吃你的吧，别管我了，吃去。哎，哎呦，你慢点吃，别一口给噎死喽。你是的，没良心的东西，人都不知道能不能回来，就知道吃。大妹子，瞎子啊，你吃我的，喝我的，还住我们家。这两天都过去了，人呢？哎呀，你慌什么呀？这两天还没过完呢。等到了晚上，嗯，等过过了此时，他再不回来，你再来找我。你说他今天晚上能回来啊？当然了，大妹子，还有嬷嬷吗？哎呀，他娘的，真倒霉！今天又碰上张督办的病了。你倒是挺走运的，天天能碰上他的病。红喜，给你瞎说拿一馍过来。嗯，我告诉你啊，瞎子，他要是不回来，我问你要人。哎
走了，自食了。我得走，我得走。哎呦，哎呦，都子时了，老东西到底出什么事儿了？不行，我得找这瞎子去。回来了？什么？真的？哎，你慌什么呀？这子时的歌还没敲完呢。他就要回来了。我去迎迎我大兄弟。狗瞎子啊！你没骗我？我没骗你，他真的要回来了。哎，狗瞎子，你跟我跑哪去了？哎呀，他真回来了。这瞎子，你跑！人还我！哎呀，行吧。你看，你看，他爹啊，总算到家了。哎，他爹。少问人要几个钱了啊！叫你不要慌，不要慌，这也就是成不了大事。瞎子，你还真是一半仙儿！哎，从今天起啊，你在我们家吃一辈子，住一辈子，我也不嫌弃你了。他娘啊！哎，给我拿个馍馍来。哎呦，几天没吃了，红喜。哎，给我也烧一个来。大妹子呀，今天晚上我才吃了一个馍馍，这算卦呀。不是动动嘴皮子就行了，那费心呐、啊，费心就要费人，知道吧？以后没地儿给我两个馍馍，要不然的话，以后你有事儿就别再找我了啊！行，只要都算这么准就行。红喜，带你下子叔吃馍馍去，快快快快，好好歇着啊！伯伯，您吃。嗯。伯伯，您找到我家了吗？找到了，啊？那我爹爹什么时候来接我们呀？哟，还真是的，把这茬给忘了。他们家什么时候来接人呢？季平啊，你爹不会来接你。不可能，你见到我爹爹了吗？季平啊，你怎么不跟我说实话呢？什么？你家早就从苏州搬上海去了。你咋不告诉我呀？不是，爹爹要带我和弟弟去北京，才把我们从苏州接走的。可我有个阿姨还住那儿啊。你阿姨也走了，已经把房子卖给别人了。啊？哦、啊，合着他们家人一个都没找着？啊。哎呀，我这造的什么孽呀！我这是，哎呀，哎呀。我这买孩子花了十一块大洋，找他们家又花了十块，这人还半死不活的回来了。哎，我这二十一块大洋就这么扔到水里打水漂了啊！哎，他娘啊，别叨叨了，想想这俩孩子咋办吧？怎么办？怎么办？你就闭上你那张臭嘴巴，你啊，这都是你干的好事儿。哎，我说你吃饱了撑的，你弄俩孩子回来干什么呀？这回我看你怎么办。爹，饿了吧？多吃俩馍馍。是。事到如今也没办法，咱们只有把这俩孩子留下了。留下，留下
你说的倒挺轻巧，那可是两张嘴啊！你不留怎么办呢？那是咱们花钱买来的。我再给他卖了去。你不嫌缺德呀？那是俩孩子。哎，大娘啊，我路上想呢。你说咱们家就红喜这一根独苗，淡了点。就算咱们有添俩孩子还不行吗？你看自建的小子多聪明，将来说不定能有大出息呢。哼，要真有了大出息，他爹就该找回来了。再有，你看那季平，眉清目秀的，咱红喜喜欢这闺女。喜欢？我看红喜跟这闺女就像有仇似的。这你就不懂。红喜喜欢这闺女，我一眼就看出来。咱们现在把她当闺女养着，将来给红喜当媳妇儿。现在都七八岁了，也能帮咱们干点活了。再有，你不老说咱嬷嬷房里缺伙计吗？还想雇伙计？就咱们家，哪儿能雇得起伙计呀？子健这孩子倒是听话，就是那季平。不是个善茬，那就好像我上辈子欠他似的，吃着攒的，喝着攒的，我整天没见他一笑脸。那是你对他不好，人心都是肉长的。我说，你说这话有没有良心呢？你。好好好好，就算我说的不对，可你不是做老的的吗？你可别这么说啊！这做不做老的，我还没想好呢。这个算命的只算好，坏的谁敢说？我也不想说。虽说我看不见，但是我也知道您这位老太太是个心善之人。我实在是不忍心呐。菩萨怎么说来着？救人一命胜造七级浮屠。今天我说的，你信就信，不信就走。这挂钱我还不想要了。赶紧回去吧！别别，大哥，我信，我咋能不信呢？谁不知道你是个半仙呢？那那你说说，怎么能躲过这血光之灾？哎呦，那我得算算，这算算有没有什么躲法？哎呦，你看啊，这老话是怎么说来的？好人自有天照应，还真有个躲法。怎么躲呀？哎呀，我也看不见啊！我算着千佛山奇岩九点的牌坊附近，是不是有一棵歪脖树？啊，有！人家都说那棵树拴麻瓦很灵，呃，上面是系了很多的红布条子的。天哪！你这看不见，还知道那儿有棵歪脖树，你这不是半仙呢，你这就是活神仙呢。<笑>这就对了，你赶紧回去找上五块大洋包起来，别让人看见，埋在这棵树的下面。今天一定得埋上。啊？这埋大洋干什么？破财免灾呀、啊。买五块。<笑>你放心，还能拿回来。你把这钱埋在树下就一个晚上，老天爷看见你心诚，就帮你免灾了。你怕什么呀？又没人发现。明天过了五十里再把它拿回来，记住，一定要过了五十再拿回来，这不就完了吗？<笑>哎，就是他，别说这瞎子怪灵。算我会发财，回去的路上碰上那个迎亲的，拦住就是个大红包。哎，别走啊！嘿，看人家，看起来你命里没有这个。走吧，走吧，走吧。瞎子，瞎子，你给我站着！你跑什么呢你？哎，那俩当兵的没追上来吧？哪有当兵的呀？哎，我说你眼睛瞎吧？你跑的还挺快。哎呀，这老天爷真是不长眼，还让你能看见那么一点儿。我让这当兵的惹怕了，哎
，找我、呃、有事儿啊？夏子，我有件事儿想求求你，就是我们家买的那俩孩子命怎么样？跟我们一家合不合呀？啊、哦，这事儿啊,啊，呃，你把这俩孩子的生辰八字给我。你瞧，你问的，我上哪儿弄他们的生辰八字去啊？那你让我怎么算呢？哎呀，你不是半仙儿呢吗？算算算算算算啊！哎呦，要这么算的话，那可费了大劲了。这样啊，你每天每顿不但给我俩馍馍，呃，还得给我再加碗菜。瞎子啊，让你干点活，你就要工钱，你算不算吧你？啊啊啊、我算不算？我算不算？我算不算